that we've already uh, had a little bit of a look at what uh, the greater world of the Roman Empire was like during uh, the time of Jesus' birth. Uh, на предыдущих уроках мы с вами рассматривали uh, все, что происходило в Римской империи и какой она была uh, к моменту рождения Иисуса Христа. At least in the earlier days of its uh, presence in Israel. А по крайней мере мы рассматривали раннее присутствие Римской империи в Израиле. We saw how Pompey entered Jerusalem and brought order to the struggling uh, Hasmanian brothers who were fighting there in 63 BC. А мы с вами говорили о том, как Помпей в 63 году вторгся в Иерусалим для того, чтобы разрешить конфликт между двумя братьями из династии Хасманеев. And uh, uh, we also took note of the turmoil in Rome during the time of the first triumvirate of Caesars and then the second triumvirate. А мы также с вами рассматривали беспокойное время в Риме во время первого триумвирата и во время второго триумвирата. We saw how King Herod came to power and uh, then ruled in uh, in Israel. А мы с вами говорили о том, как Ирод стал царем, пришел к власти и как он правил в Израиле. And so now we come to the uh, the time of the life of Christ himself. И вот сейчас мы уже дошли до того периода, который мы с вами называем жизнью Иисуса Христа. Now for all the people in Palestine and particularly in Judea. А для всех людей, которые жили в Палестине, особенно в Иудее, for Jew and Gentile alike during the life of Christ, как для евреев, так и для язычников во время жизни Иисуса Христа на земле, it was an extremely turbulent period. А это время было крайне беспокойным. Let's not again not think of this as a time of of peace and tranquility when one was free to to worship as they wished. А давайте не будем представлять себе этот это время, как если бы оно было мирным и спокойным, и как если бы людям предоставлялась полная свобода поклоняться Богу так, как им хочется. Israel was a boiling pot ready to boil over. Наоборот, Израиль представлял собой кипящий котёл, который был уже готов взорваться. The people uh, were under first under the direct rule of an ethnarch whose name was uh, Archelaus, Herod Archelaus. А сначала люди были под, вернее, народ был под управлением этнарха, которого звали Архилай. And then they were, he was followed by five procurators. They, uh, first they were called prefects, then uh, procurators. После него uh, было еще пять прокураторов, которые начальствовали. Uh, вначале прокураторов называли префектами, а потом они получили такое название прокураторы. As well as a number of high priests. Uh, кроме того, было еще несколько первосвященников. And quite frequently the religious and political leaders opposed each other. Uh, очень часто получалось так, что религиозные и политические лидеры uh, противостояли друг другу. Controversy, political and religious struggles, and even violence was common in Jesus' day. Поэтому противоречие, политическая и религиозная борьба, а также насилие было само собой разумеющимся в дни Иисуса Христа. Remember, this was the the period where the zealots were growing in power. А мы также говорили с вами о том, что именно в этот период начинают and the fanatical zealots called the Sakari with their little knives going around and, and causing great great turmoil with their stabbing of leaders. Кроме того, мы говорили с вами о том, что появились фанатичные зелоты, которых называли сикари. Они использовали такие небольшие кинжалы и, когда находясь в толпе, убивали римских. Now it didn't help much to know that the Roman officials who ruled Palestine were generally very brutal and also incompetent. А кроме того, римские представители Рима, которые правили в Палестине, очень часто были жестоки и некомпетентны. It would be fair to say that the Jews never saw the best of what Rome had to offer. И совершенно справедливо будет сказать, что евреи так и не увидели ничего хорошего, что мог бы предложить им Рим. And because turmoil resulted from this Rome also never saw the best of what Israel had to offer. You see, Palestine was a very undesirable 
assignment for Roman governors. А дело в том, что никто не хотел ехать в Палестину в качестве прокуратора или начальника. You can see all this darkened area on the map is the the Roman Empire. А вот это вот эта вот территория, которая темным светом залита на карте, это вот Римская империя в дни Иисуса Христа. Went all the way from the from Spain to the shores of the Caspian Sea. А от Испании до Каспийского моря. And Rome, of course, almost right in the center. Почти в центре располагался Рим. But where is Israel? А где же у нас Израиль? A small outpost on the edge of the empire. Вот не небольшая такая территория на границе. The only reason the Romans even wanted this area is because they wanted to control all of the shores of the Mediterranean Sea. И римлянам необходима была эта территория по одной единственной причине, потому что они хотели контролировать побережье Средиземного моря. They considered the Jews an obstinate people, a stubborn people, and hard to rule. Они считали, что евреи очень упрямые люди и необразованные люди, что ими трудно управлять. It was not an easy assignment for Roman officials to fulfill. А поэтому занять место начальника в Израиле было не очень легкой должностью. And because the Jews complained to Rome so much about the Roman leaders that were sent to them. А потому что иудеи и евреи постоянно жаловались римскому правительству на тех вот прокураторов, которых посылали им. That it was difficult for Roman officials to to get a a a good Report about themselves and and thus enhance their careers. А поэтому получалось, что римские прокураторы, которые правили в Иудее, о них никогда ничего хорошего в Риме не слышали, поэтому они не могли продвигаться по службе и сделать себе хорошую карьеру. And so the 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 governors who went to Judea were usually of two different kinds. А поэтому в Иудею обычно отправлялись два вида людей, которые могли стать прокураторами. Either they were young, ambitious rulers beginning their careers. А либо это были молодые, чистолюбивые люди, которые только были в начале своей карьеры. Who felt that if they could keep order in Israel, that would be good for their for their record. А и скорее всего они думали, что вот если они смогут справиться с Израилем и наведут там порядок, то тогда это поможет им в дальнейшей службе. If they could rule effectively in Israel, they could rule effectively anywhere in the empire. Потому что если их правление в Израиле будет плодотворным и эффективным, то тогда они смогут править в любом другом месте очень хорошо. So these young rulers who were very anxious to create a good impression with Rome. А и вот эти молодые лидеры, которые очень желали создать хорошее впечатление в Риме о себе, had one objective in mind. Преследовали только одну цель. And that was to give Rome what it wanted from Israel. Они хотели, чтобы Рим смог получить то, что он хотел получить от Израиля. And what did Rome want? А что же хотел Рим получить? They wanted order and peace in the land. Они хотели, чтобы на земле был порядок и мир. And they wanted the people to pay their taxes. А они хотели, чтобы люди платили налоги. And so these young rulers would come in, and they wouldn't care about the people. All they cared about was maintaining the order and collecting the taxes. А вот эти молодые правители приезжали в Израиль, и им все равно было, какие там люди жили. Главное, чтобы был порядок и мир, и чтобы люди платили налоги. And because of their lack of knowledge, as well as their, I mean, their lack of experience, as well as their lack of knowledge of the Jewish culture. А так как они были недостаточно опытные, и кроме того, не знали иудейской культуры, they were often very abusive. А очень часто они злоупотребляли своим положением. And and the Jews hated their presence. И естественно, что евреи их ненавидели. And and as a result, it was constant upheaval and unrest. А и в результате и в результате было постоянное беспокойство и постоянные мятежи. Now, if the leader was not a young, ambitious person trying to enhance his career, а если руководитель не был молодым и не был тем чистолюбивым человеком, который просто хотел продвинуться по служебной лестнице, the other kind of leader that they often got in Israel, то второй тип людей, который мог занять должность прокуратора, was an older. 
Это обычно был пожилой человек. Who was coming to the end of his career. Скорее всего, уже в конце своей карьеры. And for an older governor to get an assignment in Israel, it usually meant one of two things. А если пожилой человек оказывался прокуратором в Израиле, это обычно означало следующее. It either meant that the Roman Caesar was sending the governor to Israel as a kind of punishment for not uh, not being a good governor in other parts of the empire. Либо римский император отправляет этого человека в качестве прокуратора в Израиль в качестве наказания, потому что он плохо себя проявил в каком-то другом регионе. And so those governors would go uh, not out of desire, but they would go begrudgingly and and unhappy about their assignment. Естественно, что такие люди отправлялись а в Иудеи несчастливым не, не выражением лица, потому что а, это было для них наказанием. Они были несчастны, они таили злобу и ненависть. Были даже случаи, когда а, пожилой а, руководитель сам просил, чтобы его отправили в Израиль. They were usually getting ready to retire. Это обычно было в том случае, когда им пора уже было на пенсию выходить. And they thought if they could go to a place out on the edges of the empire. И они думали, что если они проведут вот эти годы где-нибудь на окраинах Римской империи. They could, they, they could, uh, you know, steal money from the treasuries of these uh, small provinces and and build up their wealth so they could live. A retirement of luxury. Это их коррупция будет незаметна, потому что они так далеко, они будут воровать деньги из различных сокровищниц, таким образом собирать себе богатство на последние годы жизни. Some suggest that's what Pontius Pilate was in Judea. Некоторые предполагают, что именно такой была мотивация у Понтия Пилата в Иудеи. And as we look at some of the last governors. During the days of the Apostle Paul, and когда вот мы будем рассматривать уже конкретно последних прокураторов, которые были во времена апостола Павла, we'll see that that many of them were there just to enrich themselves personally. Мы увидим, что многие оказались в этой должности только для того, чтобы обогатиться. And 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 so it was a tough time. The Jews looked on Rome as an oppressive. Overlord. Поэтому это было очень трудное время для иудеев. Они чувствовали господство, римское господство, и для них это было угнетением. And the Romans looked at the Jews as revolutionary, disloyal, barbaric, and uneducated. А Рим смотрел на евреев и считал их бунтарями, неверными, упрямыми, варварами. And Augustus ruled Rome from 27 BC. Until 14 A.D. August правил в Риме с 27 года до нашей эры до 14 года нашей эры с 27 года до нашей эры до 14 года нашей эры. And we should say he actually ruled longer than that because he was part of that second triumvirate that began about 40. Forty-three, thereabouts, BC. Ah, no. At the same time, we can say that his rule was much longer because he was also in the line of the second triumvirate. Then we can say that he ruled from 1943. But for forty-one years, he ruled under the name of Augustus. Ah, no. But. Forty-one. Ah, no. На протяжении сорока одного года он правил уже под именем Август. Previous to that, he ruled under the name of Octavian. А до этого он правил под именем Октавиан. Now he was not only the ruler who set the stage for Roman influence in Palestine. Он был не только тем правителем, который основал римское влияние в Палестине. For 20 years before Jesus was born. И уже за 20 лет до рождения Иисуса Христа. But he also led the Roman world for the first 18 to 20 years of Jesus' earthly life. А но он также правил в Риме на протяжении 18 или 20 лет жизни Иисуса Христа. Now Augustus had a reputation. For being a fair and capable dictator. Ah, August was a 
человеком, который был справедливым и способным диктатором. Считается, что он один из величайших и один из самых лучших императоров в Риме. And of course, he was an adopted son of Julius Caesar. Он был усыновленным сыном Юлия Цезаря. He treated King Herod uh, the great well and gave him much freedom in ruling the Jewish people. Он достаточно хорошо относился к Ироду Великому и предоставил ему много свободы для правления иудейским народом. And as Herod became more erratic and violent in his behavior later in life. Но когда поведение Ирода стало сумасбродным и жестоким в последние годы его жизни, Uh, Augustus began to lose confidence in him. Uh, And yet, because of Herod's great loyalty, Augustus continued as much as he could to support Herod's uh, rulership. Uh, yet he is still known as the man uh, that said uh, it, it was safer to be Herod's pig Than to be his son. Однако именно Августу принадлежат слова, что лучше быть свиньей при дворе Ирода, нежели его сыном. Well, shortly before his death in 4 BC, а незадолго до своей смерти в четвертом году до нашей эры, Herod provided in his will for his kingdom to be divided among three of his sons. Plus a small section uh, was uh, along the shores of the Mediterranean Sea также он оставил небольшую прибрежную территорию около Средиземного моря. And an area around uh, а также территорию вокруг города Ирихон вот эти вот территории он завещал своей беспощадной, кровожадной, но в то же время верной и преданной ему сестре Соломеи. То есть он хотел оставить... Соломея территорию, вот прибрежная зона у Средиземного моря. The, the, uh, there, uh, и вот эту вот территорию, которая была вокруг города Иерихон. Two or three days before his death, а я вот говорю, незадолго не до своей смерти, фактически за три-четыре дня до своей смерти, а он написал это завещание. Then, Потому что до того момента он все еще думал, что его сын Антипатер а, станет царем. Но помните, что Ирод Великий приказал казнить своего сына Антипатера, потому что ему показалось, что слишком быстро он пытается захватить власть, не дождавшись даже его смерти. Now, uh, the Romans had a, a law that uh, that the kingdom of, of a king could not be necessarily inherited by his children. Однако в соответствии с римским законом не всегда разрешалось царство передавать по наследству своим детям. So for Herod to provide in his will that his kingdom be divided among his three sons. Поэтому тот факт, что Ирод все-таки написал такое завещание и разделил свое царство между тремя сыновьями, was invalid говорит о том, что это завещание не имело никакой цены. Только если бы кесарь или император подтвердил это завещание, то тогда можно было его действительно вводить в действие. Поэтому после смерти Ирода Sent delegations to Rome to appeal to Augustus. А все заинтересованные в дальнейшей жизни Израиля партии отправили свои делегации в Рим к Августу. Herod's three sons went uh, to Rome to appeal. Естественно, что и три сына Ирода также отправились в Рим на аудиенцию кесарю. But also 
a delegation of Jewish leaders from Jerusalem was sent to Rome. Также делегация руководителей из Иерусалима отправилась в Рим. And their request was that uh, that Augustus reject Herod's will. Они требовали того, чтобы Август отменил завещание Ирода. And they said, in essence, we've had 33 years of Herod. We're sick of the Herod family. We don't want any more Herods running us. А другими словами, они своим поступком говорили следующее: Ирод правил над нами 33 года. Мы уже устали от этого и не хотим, чтобы кто-то из его потомков еще над нами правил. And they particularly didn't want the three sons. That Herod chose. И тем более они не хотели, чтобы над ними правили три сына, которых выбрал Ирод. Nevertheless, after considering all of the requests, Augustus approved the three sons as the next leaders of Israel. Однако, рассмотрев все вот эти вот требования, Август все-таки удовлетворил просьбу Ирода и одобрил это завещание, предоставив трем сыновьям правление. Not because he had such confidence in those three young men. Не потому, что он был так уверен в этих трех сыновьях или доверял им слишком. But rather because he wanted to honor Herod who had been such a faithful ruler for 33 years. Only one part of Herod's will did Augustus reject. He rejected Salome's rulership of the uh, western shores of Israel and the region of Jericho. А он не позволил Соломе быть правительницей, а вот на той территории около Средиземного моря, это западная территория Израиля и вокруг Иерихона территория. He allowed uh, Salome to administrate those regions. To be an administrator. Да, то есть она она могла быть выполнять какие-то административные функции вот на этой территории. But she could not rule them. Instead, she had to report to her nephew, Archelaus. Над ней стоял ее племянник Архилай, которому она была подотчетна. Now, how did Herod divide the land between his three sons? А как же Ирод в своем завещании распределил территории между тремя сыновьями? He decided to give. The oldest son, who was the most experienced, а он решил, что старшему сыну, который был наиболее опытным из трех, control of the region of Judea and Samaria, отдать в правление территорию Иудеи и Самарии. And that was uh, the most important area to rule because Jerusalem was in Judea, where the priests and the leaders were. А это была самая важная из территорий, потому что в Иерусалиме как раз находился первосвященник. И этот город находился на этой территории. And like I said, he was the, he was an older son. А как я уже говорил, он был старше из сыновей. Because he was 18 years old. А потому что ему было 18 лет. And then he gave uh, uh, the region of Galilee. А вот территория Галилеи. And did I say the older son's name was Archelaus? Yes. Yes. Старшего сына звали Архилай. Yeah, gave the region of Galilee and this region on the east side of the Jordan River called Perea. А вот территория Галилеи и еще территория, которая называется Перея на побережье реки Иордан. To Archelaus' younger brother, full brother. Была оставлена младшему брату Архилаю. Whose name was Antipas. Его звали Антипа. Antipas was sixteen years old. А Антипе было тогда шестнадцать лет. And then a third son, whose name was Philip, и вот третий сын Ирода Великого, которого звали Филипп, was given the rulership of the what they call the Transjordan area, because it's east of the Jordan. А получил наследство территорию, которую называют Транс Иордании, потому что она расположена к востоку. I should say they call it the Northern Transjordan area. Это северная Транс Иордания. It included those areas that were mentioned in the. Third chapter of Luke. А как раз вот в третьей главе Евангелия от Луки упоминаются эти места. Of Trachonitis and some of those other areas. Трахонитская область и еще другие районы. And Philip was also sixteen years old. А Филиппу тоже было шестнадцать лет. Поддержите ТВС молитвой и финансами. 
Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Now the Jewish people did not want these young men ruling. А естественно, что евреи не хотели, чтобы на их правители были такими молодыми. For one thing, uh, they were the sons of Herod, and they hated Herod. Одна из причин, потому что они были сыновьями Ирода, а они ненавидели Ирода. For another thing, they were Edomites, а вторая which причина, the Jews did not. А почему они не хотели, чтобы они правили, потому что они были идумеями, а идумеев ненавидели евреи. And for a third thing, they were just too young И to вот rule. Третья причина просто они были слишком молоды для того, чтобы царствовать на земле. Now, when you can, if you want to uh, get a sense of how upset the Jews were with these boys becoming rulers. А если вы хотите действительно прочувствовать, насколько же были расстроены люди, когда вот три, можно сказать, подростка, да, стали царями над ними. Was when you think of who their mothers were. Нужно вот вспомнить, кто были их матери. Remember, Herod had ten wives. А помните, что у Ирода было десять жен. So all of his sons didn't all come from the same mother. А естественно, что все сыновья не были от одной жены. Они были от разных жен. But two of the sons, Archelaus and Antipas, вот Архилай и Антипа, вот два эти брата, were both born of the same mother. А были сыновьями одной матери. And their mother's name was Malphase. А и их маму звали Мальфиса. Malphase was a Samaritan. Мальфиса была самарянкой. Think of how the Jews would respond to rulers who were Edomite themselves from their father's side. А и вот представьте, насколько большим оскорблением было для евреев то, что их правители были со стороны отца и думеями. But they were also half Samaritans because of their mother's side. А со стороны матери получается наполовину самарянами были. So the hatred for them would be even more than it was for Herod the Great. А поэтому этих сыновей они ненавидели даже больше, чем самого Ирода Великого. Because they not only descended from the hated Edomians or Edomites. Потому что они не только были выходцами из ненавистной им Идумеи из Едома. But also from the hated но также получается, что они были еще и выходцами из ненавистной им Самарии. А вот третий сын Филипп, Ирод Филипп, был сыном Ирода от Клеопатры. Not Не от той известной египетской царицы Клеопатры, а от другой Клеопатры. But also with a name like Cleopatra, you could uh, conclude that she too was not a Jew. Но даже вот по имени Клеопатра можно уже судить о том, что она была не еврейкой. The people were incensed. With these appointments. Естественно, что люди просто вознегодовали, когда определили таких вот правителей. But when Augustus appointed them to leadership, he did not make them full kings like their father. Однако, когда Август назначил их царями, он не назначил их царями такого же уровня, как и его отца Ирода. Archelaus was made the ethnarch of Judea and Samaria. Archelaus стал этнархом в Иудее и в Самарии. Meaning he was the next level down from a full king. А помните, что это второй уровень царствования. На первом был царь, на втором этнарх. And he was appointed ethnarch with the understanding that if he did a good job. He could become a king. А и его назначили этнархом, при этом сказав, что если он проявит хорошие способности, то сможет стать и полномласным царем. But the younger brothers, Philip and Antipas, who. Однако вот младшие братья Филипп и Антипа. Because of their youth, were appointed as tetrarchs. Потому что они были слишком молоды, были назначены тетрархами. Which was the next level down, third level kings. Now, because of these rulers were just mere teenagers. А так как вот эти новоиспеченные цари фактически были подростками. As as an ethnarch and tetrarchs. Как и этнарх, так и тетрархи. They had to report to the governor 
of the province of Syria. Они должны были отчитываться а, наместнику в Сирии. And that governor's name was Quirinius. А, и этого наместника в Сирии звали Квириней, правитель в Сирии. We read about him in Luke chapter 2. А, мы как раз с вами читали об этом Евангелии от Луки, а, а, chapter 2 or 3? А во второй главе мы можем прочитать об этом во второй главе. Who is said to have been the governor of Syria when when Augustus called for a census? А помните говорится о том, что Август указ выпустил о переписи, а в это время в Сирии был правитель Квириней. And so the primary responsibility of these three Herods. Какие же были основные обязанности у трех Иродов? Was to keep the the peace, collect the taxes. And send the revenues to Rome. А поддерживать мир, собирать налоги с народа и отправлять эти доходы в Рим. And and we'll we'll come back in a second to describe just what their rules were like. Мы с вами конкретно рассмотрим, как правил каждый из них. But the reason I'm wanting to distinguish, help you understand. The 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 different Herods that were ruling in Jesus' lifetime. Yeah, но я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что разные Ироды правили во время жизни Иисуса Христа в разных местах. Because when you read your New Testaments and you see references to Herod. А потому что когда вы читаете повествование Нового Завета и там упоминается Ирод. It's very easy to conclude that. We're talking about just one person. То складывается впечатление, как будто речь всегда идет об одном и том же человеке. But there were many in Herod's family who took the name Herod when they became rulers. Но вот из потомков Ирода многие взяли вот это имя Ирод и добавляли его еще к своему имени. There are at least seven Herods mentioned in the New Testament. В Новом Завете упоминается по крайней мере семь разных Иродов. So if you want to understand clearly the events that were going on in the New Testament, you need to realize that we're talking about different Herods here. А и поэтому, когда вы читаете события, описанные в Новом Завете, и хотите иметь четкое представление о том, что там происходит, нужно всегда учитывать тот факт, что речь идет о разных Иродах. At the time of the birth of Christ, there was one Herod, Herod the Great. А во время рождения Иисуса Христа был один Ирод, Ирод Великий. But Jesus was only two or three years old when. Herod the Great died. And so during Jesus' childhood, there were three Herods. А вот во время детства Иисуса Христа уже было три Ирода. Archelaus. Это Ирод Архилай. Antipas. Ирод Антипа. And Philip. И Ирод Филип. And by the time we get to Jesus' adult life, there were still two Herods. А а когда мы будем уже рассматривать период взрослой жизни Иисуса Христа, то а, на сцене будет два Ирода. Это Ирод Антипа и Ирод Филипп.